Xin chào tất cả các bạn Chúng mình đến từ ISB Academic Team Final đang đến rồi đấy Mọi người đã ôm gì chưa nè Hôm nay trong chuyên mục online tutoring session Chúng mình sẽ giúp các bạn Ôm lại cách giải một số bài tập cơ bản Của môn Principles of Accounting nha Để chuẩn bị cho section này Các bạn chỉ cần một cây bút Một tờ giấy và một cái máy tính thôi nè Vậy các bạn đã sẵn sàng chưa Chúng mình cùng bắt đầu với chép 3 Adjusting the Accounts Đề bài P32A, sách giáo khoa trang 139 Vì thời lượng có hạn nên chúng mình chỉ đi vào những phần trọng điểm thôi các bạn nhé Chép 3 này, tụi mình sẽ review lại cách Journalize Adjusting Entries và cách chuẩn bị Adjusted Trial Balance Vậy nên, bài này tụi mình sẽ hướng dẫn các bạn giải câu A Journalize the Adjusting Entries on May 31st Và câu C Prepare an Adjusted Trial Balance on May 31st Trước tiên, mình sẽ đọc dữ liệu từ Other Data. Prepaid insurance is a one-year policy starting May 1, 2017. Nhắc đến prepaid insurance thì mình nhớ ngay đến insurance expense cho debit và prepaid insurance cho credit. Bây giờ, chúng ta cần tìm con số cụ thể cho lượng trả trước ngày 31 tháng 5, 2017. Chúng ta nhìn vào lượng prepaid insurance ở trial balance thì thấy prepaid insurance bằng 2.400. Lưu ý, đây là lượng bảo hiểm trả trước trong một năm, one year policy. Nhưng adjusting chỉ yêu cầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, nên chúng ta chỉ tính cho một tháng thôi nhé. Chính vì vậy, lượng insurance expense và prepaid insurance sẽ bằng 2.400 chia cho 12 bằng 200. Vậy chúng ta có insurance expense debit 200 và prepaid insurance credit 200. Câu số 2 Account of supplies show $750 of unused supplies on May 31st Keyword ở đây là supplies Có 750 đô là chưa sử dụng tính đến ngày 31 tháng 5 Vậy trong suốt tháng 5, lượng sử dụng là bao nhiêu? Ta sẽ lấy supplies ở trial balance là 2080 trừ đi 750 đô vẫn chưa sử dụng Kết quả là 1.330 Vậy, Supplies Expense Debit 1330 và Supplies Credit 1330. Câu số 3. Annual depreciation is $3000 on the buildings and $1500 on equipment. Từ khóa ở câu 3 là depreciation. Phí depreciation cho buildings là 3000 và cho equipment là 1500. Ta có thể lấy tổng 3000 cộng với 1500 ra 4500. Từ đó, ta có depreciation expense debit 4500 và accumulated depreciation equipment and buildings credit 4500. Các bạn cũng có thể tách ra equipment riêng và buildings riêng cũng được nhé. Câu số 4. The mortgage interest rate is 12%. The mortgage was taken out on May the 1st. Từ khóa ở đây chính là interest và chúng ta có interest expense cho debit và interest payable cho credit. Bây giờ, chúng ta hãy tính lượng interest hàng tháng. Ta thấy lượng mortgage payable ở trial balance là 40.000. Áp dụng công thức tính interest, ta có face value of note là 40.000 nhân cho annual interest rate là 12% và nhân cho time in terms of one year là 1 phần 12 ra được kết quả là 400. Vậy, ta có interest expense debit 400 và interest payable credit 400. Câu số 5 Two thirds of the unearned rent revenue has been earned. Tiếp tục là từ khóa unearned rent revenue. Cho ta biết unearned rent revenue được debit và rent revenue sẽ là credit. Bây giờ, ta có 2 phần 3 đã được thu vào. Vậy, còn 1 trừ 2 phần 3 bằng 1 phần 3 doanh thu chưa được nhận. Từ đó, ta có unearned rent revenue bằng 1 phần 3 unearned rent revenue ở trial balance và bằng 1 phần 3 nhân cho 3.300, kết quả ra được là 1.100. Từ đó, ta có được unearned rent revenue debit 1.100 và rent revenue credit 1.100. Câu số 6 Salaries of $750 are accrued and unpaid as May 31st. 
từ khóa là salaries và accrued. Vậy, đây chính là salaries expense cho debit và salaries payable cho credit. Từ đó ta sẽ có được salaries expense debit 750 và salaries payable credit 750. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu C nha. Câu C Prepare an adjusted trial balance on May 31st. Các bạn nhớ ghi tên công ty, adjusted trial balance và thời gian cụ thể như vậy để tránh bị trừ điểm lỗi trình bày nha. Cách làm adjusted trial balance thì rất là dễ luôn. Các bạn chỉ cần lấy trial balance và thay đổi một số chỗ. Các bạn nhớ sắp xếp các account ra theo thứ tự, assets, liabilities, rồi cuối cùng là equity nha. Những thứ không thay đổi, những account mà không xuất hiện trong adjusting entries thì chúng ta sẽ chép y chang từ trial balance vào nha. Ví dụ như là cash sẽ không thay đổi nè. Rồi tiếp theo là đến supplies. Đây là account xuất hiện trong adjusting entries của chúng ta. Supplies ở trial balance là debit 2080. Sau khi credit 1330 ở adjusting entries, thì chúng ta sẽ còn 2080 trừ 1330 bằng 750 cho debit supplies cuối cùng. Tiếp đến là prepaid insurance ở trial balance là debit 2400. Sau khi credit 200 ở adjusting entries thì chúng ta còn 2400 trừ 200 ra được 2200 cho debit ở prepaid insurance. Tiếp đến là land buildings equipment là những thứ không thay đổi, chúng ta sẽ chép lại nha. Tiếp theo là Accumulated Depreciation Equipment and Buildings thì cứ lấy Adjusting Entries ta có Credit 4500. Account Payable thì chúng ta sẽ ghi lại nè. Rồi tiếp đến là Interest Payable theo Adjusting Entries thì Credit 400 và Salaries Payable sẽ Credit 750. An Earned Rent Revenue ở Trial Balance là Credit 3300 sau khi debit 1100 ở adjusting entries thì chúng ta sẽ còn trừ 3300 cộng 1100 ra là trừ 2200 cho credit and earned rent revenue ở adjusted trial balance. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với mortgage payable và owners capital. Chúng ta sẽ ghi lại phần này nha. Tiếp theo là rent revenue. Rent revenue ở trial balance là credit 1300 sau khi credit 1100 ở Adjusting Entries thì chúng ta sẽ còn trừ 10.300 trừ 1.100 bằng trừ 11.400 cho Credit Revenue ở Adjusted Trial Balance. Đối với Advertising Expense, chúng ta sẽ ghi lại nha. Tiếp theo là Salaries and Wages Expense ở Trial Balance là debit 3.300. Sau khi debit 750 ở Adjusting Entries thì chúng ta sẽ có 3.300 cộng 750 bằng 4050 cho debit salaries and wages expense ở adjusted trial balance. Chúng ta sẽ chép lại utilities expense. Đối với supplies expense theo adjusting entries thì debit 1330. Depreciation expense debit 4500. Insurance expense debit 200 và interest expense debit 400. Cuối cùng, chúng ta chỉ cần lấy tổng debit và credit ghi ở dòng cuối cùng là xong Nếu như debit bằng credit thì chúc mừng bạn đã qua được câu này rồi đó Phần online tutoring session cho chap 3 đến đây là hết rồi Chap 3 và chap 4 sẽ là một câu trong 5 câu của đề thi final nha các bạn Academic team hy vọng các bạn sẽ đạt được kết quả như mong muốn Và nếu có bất cứ thắc mắc gì Mọi người đừng ngần ngại comment ngay bên dưới bài Để chúng ta cùng thảo luận với nhau nha Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!